거룩한 하나님이 인간의 몸을 입으신 예수님의 모습은 더럽고 추하고 냄새나는 인간, 나 같은 인간이 얼마나 새롭게 변화될 수 있는가를 보여주는 거예요. 하나님의 말씀이 인간의 몸에 임하셔서 그리스도가 되셔서 그리스도께서 거룩한 삶을 사셨다면 내 안에 하나님의 은혜가 임하고 그리스도가 내 안에 계신다면 나도 영광스럽고 거룩한 하나님의 자녀로 살수 있다는 희망과 소망을 보여주는 것이죠. 하나님의 영광을 입으신 분이 예수님이시라면 만일 죄인이 그리스도의 영광을 입는다면 지극히 높은 거룩한 곳에 올라가서 하나님의 보좌 곁에 설수 있다는 놀라운 이야기가 되는 것입니다. 예수님의 말씀이나 인품, 능력, 거룩한 영광을 보는 유대인들은 감탄을 했습니다. 바리새인들이나 서기관 대사장들도 속으로는 시기했지만 그러나 어떻게 저런 일개의 목수에게 저렇게 찬란한 영광과 권세가 임할 수 있을까? 너무너무 그 바리새인들과 서기관 대제사장들은 예수님을 시기 질투해서 어느 정도로 시기 질투했느냐 죽이고 싶을 정도로 샘을 냈어요. 그렇잖아요. 어떤 사람을 너무 샘을 하면 막 죽이고 싶죠. 없애버리고 싶죠. 사악한 자들은 이 예수님의 놀라운 영광을 보면서 감탄하고 찬양하고 예수님을 믿는 것이 아니라 막 시기 질투가 나서 막 저걸 어떻게 하면 죽여버리지 이렇게 생각했다 그 말이에요. 우리가 그 영광을 보니 아버지의 독생자 영광이여 은혜와 진리가 충만하더라. 유대인들은 과거로부터 멀리 계셨던 위험과 두려움으로 여겼던 하나님의 영광을 너무 가깝게 인간적인 따뜻함과 배려 그리고 푸근함으로 만끽할 수가 있었어요. 너무나 친근하게 다가오는 예수님의 은혜와 긍휼 뿐만 아니라 또 감히 범접할 수 없는 하늘의 권능을 함께 체험했단 말이에요. 누구를 통해서? 예수 그리스도를 통해서 그 유대인들이 그런데도 예수님을 믿지 않았어요. 헬라 철학자들은 그 당시 인간 세상에서 최고의 미덕을 아르테라고 불렀어요. 아르테라는 이 말은 덕과 탁월함을 겸비한 최고의 성품. 이 지상에서 최고의 성품을 가진 자 아르테 그게 바로 아르테입니다. 사람에게는 덕이 있어야 되는데 덕은 자기보다 약한 사람에게 베푸는 것이 덕이에요. 우리가 덕이 많다고 하는 것은 이 자기 자랑하고 자기 힘을 내세우고 다른 사람한테 무지막지하게 되는 그 사람들을 덕이 있다고 하지 않습니다. 내가 가진 풍성한 능력을 나보다 어려운 사람들에게 아낌없이 베푸는 사람을 덕이 있다고 말하죠. 사람에게 덕이 있어야 되는데 이 덕을 베풀기 위해서는 또 그만한 능력이 있어야 돼요. 예를 들어서 저한테 그런 덕이 있다고 생각해 보세요. 다른 사람에게 막 베풀어주고 나눠주고 그러는데 능력이 없으면 못 해주잖아요. 그만한 능력이 없으면 내 목숨이 열 개라면 열 개라도 다 주고 싶은데 목숨이 없어서 못 준단 말이에요. 그만큼 긍휼과 자비와 은혜, 덕을 베풀려면 그 이상의 능력이 있어야 됩니다. 아무리 궁휼한 마음을 갖고 있어도 능력이 없으면 도와줄 수 없다 그 말이에요. 그래서 그 당시 헬라인들은 최고의 미덕이 아르테 탁월함인데 탁월함은 덕과 능력이 뛰어난 분을 갖다가 아르테라고 말했어요. 그런데 누군가가 이 아르테를 만나면 그 사람은 인생의 가장 큰 행운을 얻게 된다. 이런 생각을 헬라 사람들이 했다 그 말이에요. 정말 누군가 구원을 요청했을 때 정의롭고 합당한 방법으로 넉넉하게 충분히 그 사람을 도와줄 수 있고 구해줄 수 있는 아르테가 있다면 이 세상에 있다면 얼마나 우리에게 행복이 될까. 내가 가서 그 사람에게 뭔가 요청하고 어렵다고 러면 무조건 도와주는 거예요. 충분히 넉넉히 그런 사람이 내 곁에 있다면 얼마나 행복할까. 이것이 그 당시 헬라 사람들의 그 이상향이었다 그 말입니다. 진정으로 공정하고 의롭게 전혀 어떤 사익이나 편견 없이 가장 완전하게 죄인을 구해줄 수 있는 자가 있다면 바로 그게 누구냐 사도와는 예수 그리스도시다 이렇게 말합니다. 너희 헬라인들이 그렇게 바라고 원하는 아르테 그 아르테 덕목과 충만한 능력을 가지신 분이 바로 예수 그리스도다 이렇게 딱 하고 증거를 한 거예요. 그러니까 그 헬라 사람들의 사고방식으로 한다면은 우리 옆에 예수 그리스도가 계신 것이 우리가 얼마나 큰 행복입니까? 충분히 넉넉하게 우리에게 생명의 은혜를 주시고 
우리를 도와주시고 영원한 기쁨과 소망으로 인도해 주시는 바로 우리 곁에 계신 최고의 아르테 그분이 바로 예수 그리스도다 이렇게 좀 어려운 내용이지만 쉬워요 누구든지 다 원하잖아요 누구든지 나를 도와줄 수 있는 뭐 기다리 아저씨 또는 뭐 마법의 무슨 어떤 그런 사람이 있다면 그런 어떤 뭐가 있다면 나는 행복할 거예요 내가 어릴 때마다 도와주세요 와서 도와주고 내가 돈이 필요할 때마다 돈을 주세요 그럼 돈을 주고 나 죽지 않고 영원히 살고 싶어요 그럼 영생을 주고 그런 것을 그 당시 헬라 사람들이 원했다는 거예요 그런데 그보다도 더 거룩하시고 완벽하시고 덕이 뛰어나시고 죄와 은혜가 충만하신 분이 바로 하나님이 이 세상에 보내신 예수 그리스도다 이렇게 사도 요한은 증거하고 있습니다 그래서 그 예수님이 이 땅에 오신 것은 우리에게 뭐라고 그랬습니까? 은혜 위에 은혜로라. 은혜가 넘치는데 또그 위에 은혜가 넘친다. 이런 뜻입니다. 은혜 위에 은혜는 겹 은혜. 은혜가 흐르고 넘친다는 뜻입니다. 예수 그리스도는 우리에게 넘치는 은혜. 주체하신 은혜로 우리에게 다가오신 줄로 믿습니다. 예수께서 47장 1절에서 쭉 보면 그런 말씀이 있어요. 예수겔이 본 성전의 그 문지방에서 물이 흘러나와요. 생수가 흘러나오는데 처음에는 이렇게 물, 잘못 막 차다가 무릎 차다가 그 다음에 허리까지 차다가 나중에는 넘실 넘실 돼서 강을 이루고 그 강이 닿는 곳마다 생물들이 살아나고 물고기가 번성하고 강 옆에는 각종 실과 나무가 자라서 잎사귀가 마르지 않고 열매를 맺었는데 그 잎사귀는 약재료가 되고 열매는 양식이 되리라 이렇게 말씀하고 있어요. 바로 예수 그리스도를 상징하고 예수 그리스도를 말씀하고 있는 것이죠. 은혜 위에 은혜는 넘치는 은혜를 뜻하기도 하지만 우리가 그 시대 그 헬라 문화적인 헬라 사상을 비춰볼 때 이렇게도 해석할 수 있어요. 은혜에 반한 은혜란 어떤 은혜가 있어요. 그 은혜에 반한 은혜. 그 당시 어떤 은혜가 있었을까요. 예수님 당시 그 전부터 헬라 문명에는 카리스라는 말이 있어요. 카리스는 우리가 이 신약성경에서 카리스를 은혜라고 그렇게 예, 사용합니다. 카리스가 헬라어인데 카리스라는 말은 여성의 친절함, 여성의 우아함, 여성의 아름다움을 말하는 거예요. 카리스, 이 은혜는 헬라 신화에서 여성의 아름답고 친절하고 우아한 그런 여신을 말하는 것입니다. 카리스가 여신이에요. 모든 사람들이 다 이렇게 흠모하는 여신. 그런데 그 당시 어떤 말이 있었냐면 추남, 아주 못생긴 남자가 여신, 이 친절하고 뭐하고 아름다운 카리스와 결혼하면 그것은 말할 수 없는 은혜요. 하늘의 영광이다. 이렇게 그런 말이 있었어요. 그래서 이 사도 요한은 추남이 아주 못생긴 남자가 여신과 결혼한 것이 은혜가 아니라 하나님께서 독생자 예수 그리스도를 이 땅에 보내신 바로 예수 그리스도가 우리에게 최고의 은혜요. 최고 영광이다. 이렇게 지금 증거하고 있는 거예요. 얼마나 이게 비교가 잘 됩니까? 정말 우리는 이 세대 살면서 어쩌면 카리스를 원하는지도 몰라요. 나보다 더 나은 사람, 나보다 더 멋있는 사람 만나서 내가 인생에 활짝 피는 것. 누군가 귀인을 만나서 그 사람이 나를 더 좋은 인생으로, 더 멋있는 인생으로, 더 찬란한 인생으로 인도해 주기를 바라는 그런 카리스를 만나기를 원하죠. 또 내가 그런 사람들을 만나면 은아 나는 은혜를 입은 자다. 내가 당신을 만나서 영광입니다. 그렇게 말하겠죠. 지금도 이 세상은 예수님 당시도 마찬가지고 사도 요한 당시도 그랬지만 헬레니즘 즉 로마 시대의 문화와 문명과 다를 바가 없어요. 사조가 똑같아요. 이 시대는 금권, 외모, 주상주의, 꽃미녀, 꽃미남, 능력자, 권력, 명예, 인기를 신처럼 은혜처럼 삼는 시대가 타락한 시대가 이 시대예요. 정말 정말 우리는 세상이 주는 세속적인 은혜에 반한 하나님이 하늘에서 내려주신 그리스도의 거룩한 은혜를 갈망하고 충망하기를 원하는가 이 시간에 우리 마음속에 한번 깊이 생각해 봐야 될 줄로 믿습니다.